നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ദ ബയോളജി ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ലെറ്റർ സസസ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാതെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസിനും ടേബിൾസിനും ഉള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസേഴ്സ് കൂടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് തീർത്തതാണ് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി നയനിലുള്ള ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യാം അവിടെ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സും ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പെടുത്താം ലെഗിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഹാൻഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഹെഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ദെൻ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ലെങ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഐറിസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റുകളായിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി നയനിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഹൗ ഡു സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് ഡിഫർ ഫ്രം സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസോ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന മസിൽസ് ആണ് അല്ലെ ഇനി ഈ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസിലോ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് സെൽസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിൽ സ്ട്രയേഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്നാൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസിൽ എന്ത് കാണുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രയേഷൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റുകൾക്കാണ് സഹായിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റുകൾക്കാണ് സഹായിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് വിത്ത് സ്കെലിറ്റൽ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് അപ്പോ കാർഡിയാക് മസിലും സ്കെലിറ്റൽ മസിലും സ്മൂത്ത് മസിലും ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകളും സിമിലാരിറ്റീസും എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സിമിലാരിറ്റീസ് നോക്കാം കാർഡിയാക് മസിൽസിലും സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിലും എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് സ്ട്രയേഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത് മസിൽസും കാർഡിയാക് മസിൽസും എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റുകൾക്കാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി ഡിഫറൻസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ കാണപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ടിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ട് ബോളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിലും മറ്റ് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിലും ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അടുത്തൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിയാക് മസിൽസ് ബ്രാഞ്ചൽ സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസിലും സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിലും കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലുകൾ ബ്രാഞ്ചഡ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സിമിലാരിറ്റീസും രണ്ട് ഡിഫറൻസുകളും കിട്ടി ഇനി പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും ആണ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ നമുക്കിനി പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഹ്യൂമൻ സ്കെലിറ്ററിനെ നമുക്ക് ആക്സൽ സ്കെലിറ്ററിനൊന്നും അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിറ്ററിനൊന്നും രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം ഹ്യൂമൻ സ്കെലിറ്റർ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോൺസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ആക്സൽ സ്കെലിറ്ററിന്റെ പാർട്ടിലെ ഭാഗമായിട്ട് എൺപത് ബോൺസും അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിറ്ററിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബോൺസും ആണ് വരുന്നത് ഇനി ആക്സൽ സ്കെലിറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സ്കള്ള് വരുന്നുണ്ട് റിബ്സ് വരുന്നുണ്ട് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റേണം വരുന്നുണ്ട് സ്കള്ളില് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ബോൺസ് കാണുന്നു റിബ്സില് ഇരുപത്ത
ഇവിടെ ബോൺസുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് മസിൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ മസിൽസ് വിച്ച് കണ്ട്രാക്ട്സ് ഓൺ ഫോൾഡിംഗ് ദി ഫോർ ലിംബ് ഫോർ ലിംബ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ഏതാണ് ഫ്ലെക്സർ മസിൽസ് ആണ് അല്ലെ ഫ്ലെക്സർ മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ കൈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ഏതാണ് എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽസ് ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കൂ കേട്ടോ എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽസ് നമ്മൾ കൈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലെക്സർ മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുമ്പോൾ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു മസിൽ വിച്ച് റിലാക്സസ് ഓൺ ഫോൾഡിംഗ് ദി ഫോർ ലിംഗ് നമ്മൾ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുമ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മസിലാണ് എക്സ്റ്റെൻസർ മസിലാണ് അല്ലെ എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു മസിൽ വിച്ച് റിലാക്സസ് ഓൺ എക്സ്റ്റെൻഡിംഗ് ദി ഫോർ ലിംബ് ഫോർ ലിംബ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സർ മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ലിംബ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പിവറ്റ് ജോയിന്റ് ആണ് പിവറ്റ് ജോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് അത് പോസിബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ കാണുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിബ്രയും സ്കള്ളും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ജോയിന്റ് ആണ് ഇനി അത് ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് ആണ് ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാൽ മുട്ടിലും കൈ മുട്ടിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ജോയിന്റ് ആണ് വൺ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ആണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോണിന്റെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഒരു കുഴി പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ബോണിന്റെ റൗണ്ടഡ് സർഫസ് അതായത് ബോൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഫിറ്റ് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോയിന്റ് ആണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സൈഡിലേക്കുമുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആവുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കുമുള്ള മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആവുന്നുണ്ട് ഷോൾഡർ ജോയിന്റും ഹിപ്പ് ജോയിന്റും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ദെൻ ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിന്റ് ആണ് ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോണുകളുടെ സർഫസ് തമ്മിലായിരിക്കും ഈ ജോയിന്റ് വരുന്നത് വളരെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് മാത്രമാണ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് മൂവ്മെന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിന്റിൽ പോസിബിൾ ആവുന്നത് ആങ്കിൾസിലും അതുപോലെ തന്നെ റിസ്റ്റിലും കാണപ്പെടുന്ന ജോയിന്റ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് റോൾ ഓഫ് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് കാർട്ട്ലേജ് ഇൻ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ജോയിന്റ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡും കാർട്ട്ലേജും അതായത് ജോയിന്റുകളുടെ ഭാഗത്ത് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡും കാർട്ട്ലേജും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവ രണ്ടും ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് ബോണുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനാണ് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡും അതുപോലെ തന്നെ കാർട്ട്ലേജും സഹായിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സോറി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലിഗമെന്റ് ലിഗമെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ബോണിനെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ജോയിന്റ്സില് ബോണിന് എവിടെയും മാറിപ്പോവാതെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ലിഗമെന്റ്സ് ആണ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ജോയിന്റ്സിനെ കവർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്സ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ആരാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ത്രീയില് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് താഴെയായിട്ട് സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഒന്ന് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അടുത്തത് ഹിയറിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ചെവിക്കകത്ത് ചെറിയ മൂന്ന് ബോൺസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബോൺസിന്റെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് കേൾവി സാധ്യമാകുന്നത് സോ ഹിയറിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ ബോണിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബോൺ മാരോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്ലഡ് സെൽ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇത് ബോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിനകത്തായിട്ടുള്ള ബോൺ മാരോയിൽ വെച്ചാണ് ബ്ലഡ് സെൽ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് 
നമ്മളിൽ നെയിലും ഹെയറും ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് റെപ്റ്റൈൽസിൽ ആണെങ്കിൽ സ്കെയിൽസും നെയിലും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ബേർഡ്സിൽ വിങ്സും നെയിലും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഫിഷസിൽ ഫിന്നും സ്കെയിൽസും ആണ് ഈ എക്സോസ്കൾട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സെവനിൽ വരുന്ന ടേബിൾ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻ മൂവ്മെന്റ്സും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് ആണ് സ്റ്റിമുലസ് എങ്കിൽ ആ മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റെം ലൈറ്റിന് അടുത്തേക്കാണ് വളരുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ റൂട്ട് ആണെങ്കിലോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റിമുലസ് ആണ് വരിക സോ ഇവിടെ എന്താ വരിക ടുവാർഡ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റിമുലസ് എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ജിയോ ട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റിമുലസ് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് സ്റ്റെം എപ്പോഴും ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വളരുന്നത് സോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വാട്ടർ ആണ് സ്റ്റിമുലസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മൂവ്മെന്റിനെ ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് റൂട്ട് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടുത്തേക്കാണ് വളരുന്നത് സോ ടുവാർഡ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് വരിക ഇനി സ്റ്റെം ആണെങ്കിലോ വാട്ടർ ഉള്ളതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാ വളരുക അല്ലെ സോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ബാക്കി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റർ സസസ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ആവശ്യമുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ മസിൽ ഫെറ്റീക് മസിൽ ഫെറ്റീക് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ മസിൽ സെൽസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ മസിൽ സെൽസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ മസിൽ സെൽസ് സുല്ലാർ റെസ്പിറേഷൻ കീസസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് അല്ലെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ മസിൽ സെൽസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഡു യു ഒബ്സർവ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെം ഇൻ എ പ്ലാന്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് വൈ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും വേര് താഴത്തേക്കും വളരും സ്റ്റെമ്മ് മുകളിലേക്കും വളരും അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെ അനുസരിച്ച് വേര് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് താഴത്തേക്കും വളരുന്നു താഴത്തേക്ക് വളഞ്ഞ് വളരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്കും വളരുന്നു ഇഫ് ദ അപ്പാരറ്റസ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ജെൻലി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വാട്ട് ചേഞ്ച് വുഡ് യു ഒബ്സർവ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റൂട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെം അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കറക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമല്ല അത് എല്ലായിടത്തേക്കും ഗ്രാവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരേപോലെ ഗ്രാവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ താഴത്തേക്കാണല്ലോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ താഴേക്ക് ഓരോ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് വളയില്ല നേരെ വളർന്നോളും ഓക്കെ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല ഐഡന്റിഫൈ ദി ഓൾഡ് വൺ ആൻഡ് ഗിവ് റീസൺ കോക്കനട്ട് ട്രീസ് നിയർ എ റിവർ ബെൻ ടുവാർഡ്സ് ദി റിവർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്രീസ് നിയർ എ വെൽ ഗ്രോസ് ടുവാർഡ്സ് ദി വെൽ ലീവ്സ് ഓഫ് ഫെഷ്മി നോട്ട് ഫോൾഡ് വെൻ വി ടച്ച് ഇറ്റ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ടുവാർഡ്സ് ഗ്രാവിറ്റി ഇതിൽ ഏതാണ് ഓൾഡ് വൺ വരുന്നത് തേർഡ് വൺ ആണ് അല്ലെ ലീവ്സ് ഓഫ് ടെഷ്മി നോട്ട് ഫോൾഡ് വെൻ ബി ടച്ച് ഇറ്റ് അതാണ് ഓൾഡ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ബാക്കി എല്ലാം ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റും ഇത് മാത്രം എന്താണ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റും ആണ് ഫോൾഡ് വൺ വരുന്നത് ലീവ്സ് ഓഫ് ടെഷ്മി നോട്ട് ഫോൾഡ് വെൻ ബി ടച്ച് ഇറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇത് മാത്രം നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് കൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ എ ബോക്സ് വിത്ത് സോഡസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് എ പോട്ട് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബോക്സ
ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്ര ഉള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു നോക്കുക ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ബയോ അപ്ഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ക